Hoy probamos una versión extremadamente deportiva del Seat León. La segunda generación del Cupra R, sinónimo de potencia, deportividad y dinámica. De la pista a la ruta, Cupra significa Cup Racing. Seat acaba de sacar un león especialmente rápido, el Cupra R. Serán fabricadas solo 799 unidades, 360 irán para Alemania, todas con caja de cambios manual. El sistema de escape es el del Golf Club Sport, pero afinado por Seat se oye realmente bien. El Cupra R convence no solo con su sonido. También la dinámica de marcha es excelente. Cuenta con cinco modos de conducción, desde confortable hasta súper deportivo e incluso individual. La carretera está cerrada al tráfico. Aquí lo llevaremos al límite. Por eso Ronnie puede usar los dos carriles de la calzada sin temer que aparezcan de pronto otros vehículos. Lo central en el Cupra R no fue aumentar sus prestaciones con un motor más potente. Mejorados han sido sobre todo el tren de rodaje y la aerodinámica con numerosos componentes de carbono. Eso es, sobre todo, lo que hace al Cupra más ágil y deportivo. El nuevo Cupra viene con motor TSI de cuatro cilindros de 228 kilovatios de potencia. Aceleración en 5,8 segundos de 0 a 100. Consumo homologado 7,3 litros cada 100 kilómetros. Velocidad máxima 250 kilómetros por hora. Precio de partida en Alemania 44.980 euros. Muchos se preguntarán por qué el Cupra R viene con motor de 228 kilovatios, solo 7 más que el Cupra normal. ¿Por qué no 300 o más? Bien, los 7 kilovatios solo están para compensar el mayor peso y mantener la sensación usual de conducir un Cupra. Para transmitir lo mejor posible la potencia al asfalto, el Cupra R tiene un diferencial autoblocante hidráulico regulado electrónicamente que de ser necesario, envía todo el par motor a una sola rueda. El Cupra R no solo lleva genes deportivos, ahora también el diseño recuerda al turismo de competición Cup Racer. Lo que llama de inmediato la atención es la pintura mate y los numerosos acentos en cobre. En el parachoques tiene un pequeño alerón de carbono que le da más estabilidad. Los grandes frenos Brembo aseguran que la imponente potencia del Cupra R pueda ser domeñada a tiempo. El sistema de escape viene integrado en un difusor de carbono. Como en los autos de carrera, también mejora el coeficiente aerodinámico. A ello contribuye asimismo el alerón de techo, también de carbono. Para quien busca un león Cupra y prestigio, la versión R es la adecuada, pero hay que decidirse rápido porque, lo dicho, solo se fabricarán 799 unidades. El coche cuesta algo menos de 45.000 euros en Alemania. No es barato, pero viene completamente equipado y no se ofrecen muchos extras. En color gris mate cuesta 3.000 euros más. En el interior encontramos nuevamente muchos detalles en cobre. Costuras color cobre decoran los asientos envolventes tapizados en cuero y alcántara. Una plaqueta numerada en la consola central recuerda que se trata de una edición especial. Uno cuenta con que la suspensión del Cupra R es súper dura, nada más equivocado. También tiene un modo confort en el que se desliza placenteramente sobre el asfalto, una ventaja sobre todo para el uso diario. 